వెల్కమ్ టు టీసాట్ పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకి టీసాట్ వారు అందిస్తున్న శిక్షణా తరగతుల్లో భాగంగా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనే విషయంలోంచి ఈరోజు మనము జామెట్రీ అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఆల్రెడీ జామెట్రీకి సంబంధించిన మౌలిక అంశాలైనటువంటి రేఖలు కోణాలకు సంబంధించిన అంశాలని మనం గత క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఆ వీడియోని చూసి ఈ వీడియో చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో ఇందులో మనం ఏం చూస్తామంటే సేమ్ కోణాలకు సంబంధించిన అంశాన్ని మరియు ఆ రేఖాఖండాల చేత ఏర్పడే బహుభుజుల యొక్క అంశాన్ని మనము ఈ వీడియోలో చర్చించడానికి ప్రయత్నిద్దాం సో ఇప్పుడు కోణాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము కోణాల యొక్క వాల్యూని తీసుకున్నాం ఏమని తీసుకున్నాము జీరో డిగ్రీస్ అని అన్నాము నైంటీ డిగ్రీస్ అన్నాం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అన్నాం అదేవిధంగా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అన్నాం రైట్ సో సున్నా డిగ్రీల్ని శూన్య కోణం అన్నాం నైంటీ డిగ్రీస్ని లంబ కోణం అన్నాం నూట ఎనభై డిగ్రీలని సరళ కోణం అన్నాము మూడు వందల అరవై డిగ్రీలని వృత్త కోణము లేదా పూర్తి కోణంగా మనం తీసుకున్నాం ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఒక కోణం యొక్క విలువ తొంభై డిగ్రీలు అయితే ఒక కోణం యొక్క విలువ నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయితే ఒక కోణం యొక్క విలువ మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అయితే అలా కాకుండా ఏవైనా రెండు కోణాలు కలిస్తే ఇప్పుడు ఏవైనా రెండు కోణాలు కలిసి తొంభై డిగ్రీలకు సమానమైంది అనుకోండి ఏవైనా రెండు కోణాలు కలిసి నూట ఎనభై డిగ్రీలకు సమానమైతే ఏవైనా రెండు కోణాలు కలిసి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకి సమానమైతే అంటే ఏవైనా రెండు కోణాలు ఎక్స్ డిగ్రీలు మరియు వై డిగ్రీలు కలిసి తొంభై డిగ్రీలకి సమానమైంది అనుకోండి వీటిని ఏమంటారు అదేవిధంగా ఎక్స్ డిగ్రీలు వై డిగ్రీలు కలిసి నూట ఎనభై డిగ్రీలకి సమానమైతే దీనిని ఏమంటాము అదేవిధంగా ఎక్స్ డిగ్రీలు వై డిగ్రీలు కలిసి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకు సమానమైతే ఈ కోణాలని ఏమంటారు అన్నది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎక్స్ కామ వై కోణాలు కనుక తొంభై డిగ్రీలకు సమానమైతే ఎక్స్ని వైని ఒకదానితో ఒకటి పూరక కోణాలుగా తీసుకుంటాం అంటే ఎక్స్ యొక్క పూరక కోణం వై వై యొక్క పూరక కోణం ఎక్స్ అని అర్థం ఎక్స్ కామ వై కోణాల యొక్క మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయితే వీటిని సంపూరక కోణాలు అని అంటాం ఎక్స్ యొక్క సంపూరక కోణం వై అవుతుంది వై యొక్క సంపూరక కోణం ఎక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ మరియు వై కోణాల యొక్క మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అయితే వాటిని సంయోగ కోణాలు అని అంటాం అంటే ఎక్స్ యొక్క సంయోగ కోణం వై వై యొక్క సంయోగ కోణం ఎక్స్ ఆ రెండింటి యొక్క విలువ మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకి సమానం కావడము అన్న విషయం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ బేస్డ్గా ఏ విధంగా వస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు రెండు పూరక కోణాల నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు టూ అయితే ఆ కోణాల యొక్క విలువలు ఎంత అని అనుకో ఆ కోణాలు ఏవి అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు రెండు పూరక కోణాలు ఏవైనా రెండు కోణాలు ఎప్పుడు పూరకమవుతాయి ఎప్పుడు పూరకమైతే అంటే వాటి యొక్క రెండు విలువలు ఎక్స్ డిగ్రీస్ ప్లస్ వై డిగ్రీస్ యొక్క మొత్తము తొంభై డిగ్రీలకి సమానమైతే అందులో ఎక్స్ డిగ్రీస్ ఎంత ఉందంట త్రీ ఇస్ టు టూ అంటే మూడు భాగాలు ఉంది వై కోణము రెండు భాగాలు ఉంది అంటే ఎక్స్ యొక్క విలువ త్రీ పార్ట్స్గా ఉంది వై యొక్క విలువ టూ పార్ట్స్గా ఉంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే మొత్తం ఐదు భాగాల విలువ తొంభై డిగ్రీలకి సమానమైతే ఈచ్ పార్ట్ ఏమవుద్ది ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ అంటే ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ ఒక పార్ట్కి సమానం మన అలాంటప్పుడు మూడు భాగాలు కలిగిన ఎక్స్ కోణం ఏమవుద్ది అని అంటే త్రీ ఇంటూ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ అదేవిధంగా వై ఏమవుద్ది టూ ఇంటూ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనకి రేషియో ప్రకారంగా కూడా క్వశ్చన్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఏవైనా రెండు పూరక కోణాలు సమానమైతే సమానం అంటే ఏం చేయాలి నైంటీ డిగ్రీస్ సమానంగా విడదీస్తే నలభై ఐదు డిగ్రీలు నలభై ఐదు డిగ్రీలు అప్పుడు అవి ఏమవుతాయి పూరక కోణాలు అవుతాయి సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ డిగ్రీస్ అండ్ వై డిగ్రీస్ యొక్క వాల్యూగా మనం ఇక్కడ చూస్తాం సేమ్ క్వశ్చన్ మనకి సంపూరకాల యొక్క నిష్పత్తి అని అనుకోండి త్రీ ఇస్టు టూ అయితే ఆ కోణాలేవి సంయోగ కోణాల యొక్క నిష్పత్తి త్రీ ఇస్టు టూ అయితే ఆ రెండు కోణాలు ఏవి ఇప్పుడు సంపూరకము అనగానే నీకు ఐడెంటిఫై అవ్వాలి ఏం ఐడెంటిఫై అవ్వాలి ఆ రెండు కోణాల మొత్తం ఎక్స్ డిగ్రీస్ ప్లస్ వై డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనే విషయం నీకు ఐడెంటిఫై అయితే ఎక్స్ అనేది త్రీ పార్ట్స్ వై అనేది టూ పార్ట్స్ అంటే మొత్తం ఐదు భాగాల యొక్క విలువ నూట ఎనభై డిగ్రీలు చూడండి ఇంతకు ముందు లాగా నేను ఫైవ్ పీ త్రీ పీ అని రాయట్లేదు డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను ఏమని రాస్తున్నాను రెండింటి యొక్క మొత్తం త్రీ ప్లస్ టూ ఐదు భాగాల యొక్క మొత్తము 
డిగ్రీస్ లో నూట ఎనభై డిగ్రీలకు సమానం అయినా మొదటి కోణము ఎక్స్ అనేది త్రీ పార్ట్స్ ఎంతకి సమానము అన్నది నా యొక్క ప్రశ్న సో త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ త్రీజ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ సో థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అవుద్ది వన్ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అవుద్ది ఒక విలువ వన్ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ రెండింటి యొక్క మొత్తం వన్ ఎయిటీ సెకండ్ ఈజీగా చెప్పేయచ్చు వన్ ఎయిటీ అవ్వాలంటే ఇంకెంత కలపాలి మనం దీనికి డెబ్బై రెండు డిగ్రీలు కలిపితే సరిపోద్ది సో వన్ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ కామా సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ వన్ సంయోగ కోణాలు అన్నాడు సంయోగ కోణము అని అంటే ఎక్స్ డిగ్రీస్ ప్లస్ వై డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి సమానం సో ఎక్స్ ప్లస్ వై కూడా ఎంత రేషియోకి సమానము త్రీ ఇస్ టు అనే రేషియోకి సమానము వాటి యొక్క మొత్తము అన్నాడు కాబట్టి రేషియో యొక్క మొత్తం ఐదు భాగాలు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఎక్స్ యొక్క విలువ మూడు భాగాలు ఎంత అని మనం ఇక్కడ గమనిస్తే సో ఇట్ ఈజ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నా ఐదు ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఓకే సో సెవెంటీ టూ ఇంటూ త్రీ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ సెవెంటీ టూ ఇంటూ త్రీ మూడు రెంట్ల ఆరు మూడేళ్ళ ఇరవై ఒకటి టూ సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్గా మనం చూస్తాం అంటే ఒక కోణం యొక్క విలువ టూ సిక్స్టీన్ ఇంకా ఎంత కలిపితే అది మూడు వందల అరవై అవుతుంది ఎంత కలిపితే మూడు వందల అరవై అవుతుంది ఇట్ ఈజ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ కలిపితే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది రెండు కలిపి త్రీ సిక్స్టీ అవుతాయి అంటే రెండు కోణాలు సంయోగ కోణం అయినప్పుడు ఒక కోణము రెండు వందల పదహారు అయితే రెండో కోణము నూట నలభై డిగ్రీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ పదాలని గుర్తుపెట్టుకోండి పూరకము రెండు కోణాల యొక్క మొత్తం తొంభై డిగ్రీలు సంపూరకము రెండు కోణాల యొక్క మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు సంయోగము రెండు కోణాల యొక్క మొత్తము మూడు వందల అరవై డిగ్రీలుగా మనం చూస్తాం ఓకే క్లియర్ రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మనం కోణాల నుంచి కిరణాలకి రేఖా కిరణాల రేఖాఖండాల వైపు మనం ఒకసారి మరిలితే ఒక రేఖాఖండం తీసుకున్నాను రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక రేఖాఖండం కూడా తీసుకుంటాను నేను రెండు రేఖాఖండాలు తీసుకున్నాను ఈ రెండు రేఖాఖండాలు ఏం చేసినాయి అంటే రెండు రేఖలు సరళ రేఖలు ఏం చేసుకున్నాయి అంటే ఒక చోట ఖండించుకున్నాయి ఎక్కడ ఖండించుకున్నాయి ఖండించుకున్న పాయింట్ని ఓ అంద సో వద్ద ఖండించుకున్నాయి ఇది మొదటిది పీక్యూ ఇది రెండవది ఆర్ఎస్ అనుకోండి సో మీకు ఏం చెప్పాం మనము అని అంటే ఇది ఉమ్మడి బిందువు కలిగిన ఓఎస్ అనే కిరణం ఉమ్మడి బిందువు కలిగిన ఓపి అనే కిరణం అంటే ఓ వద్ద ఇటువైపు కోణం ఏర్పడింది కదా రైట్ సో ఏం కోణం ఇది యాంగిల్ పిఓఎస్ రైట్ సో ఇటువైపు ఒక కోణం ఏర్పడింది కదా ఏంటిది కోణం యాంగిల్ క్యూఓఆర్ యాంగిల్ క్యూఓఆర్ రైట్ సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇవి రెండు సరళ రేఖలు ఖండించుకున్న బిందువుని మనం ఏమంటారంటే ఉమ్మడి బిందువుని శీర్షము అని అంటాం లేదంటే ఖండన బిందువు అని అంటాం ఖండించుకున్న బిందువు రెండు రేఖలు ఖండించుకున్నాయి ఖండించుకున్న బిందువుని శీర్షము అని అంటాం శీర్షానికి రెండు ఒకదానితో ఒకటి ఎదురెదురుగా ఉన్నాయి సో రెండు సరళ రేఖలు ఖండించుకున్నప్పుడు ఎదురెదురుగా ఉన్న కోణాలని శీర్షాభిముఖ కోణాలు అని అంటాం సో రెండు సరళ రేఖలు ఖండించుకున్నప్పుడు శీర్షాభిముఖ కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి ఇక్కడ వన్ టెన్ డిగ్రీస్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ కూడా నూట పది డిగ్రీలే ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ ఉంటే వన్ ట్వంటీ ఉంటుంది వన్ థర్టీ ఉంటే వన్ థర్టీ ఉంటుంది ఎక్స్ ఉంటే ఎక్స్ ఉంటుంది అంటే ఐ మీన్ యాంగిల్ పిఓఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ క్యూఓఆర్ సో రెండు సరళ రేఖలు ఖండించుకున్నప్పుడు ఒకటే జత ఏర్పడుతుందా ఒక జత వన్ పేర్ ఓకే ఇంకో జత కూడా ఉంది కదా ఇగో ఈ రెండు గ్యాప్స్ సో ఇక్కడ ఇది ఒక కోణమే ఏం కోణం ఇది యాంగిల్ ఎస్ఓ క్యూ సో దీనికి ఎదురుగా ఆ శీర్షాభిముఖానికి ఎదురుగా ఏర్పడిన కోణము యాంగిల్ పిఓఆర్ రైట్ సో ఇవి రెండు కూడా సమానం అంటే యాంగిల్ పిఓఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ క్యూఓఆర్ఏ కాకుండా యాంగిల్ ఎస్ఓ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ పిఓఆర్ అవుతుంది అంటే శీర్షాభిముఖ కోణాలు సమానం అవుతాయి మీరు ఇక్కడ గమనించండి ఈ రెడ్ కలర్ స్ట్రేట్ లైన్ ఉంది కదా రెడ్ కలర్ స్ట్రేట్ లైన్లో పిఓఎస్ ఉంది ఎస్ఓ క్యూ ఉంది రెడ్ కలర్ స్ట్రేట్ లైన్ ఒక స్ట్రేట్ లైన్ పైన ఏర్పడే రెండు కోణాల మొత్తము ఏమవుతుంది స్ట్రేట్ లైన్ పైన ఏర్పడే కోణము 
స్ట్రేట్ యాంగిల్ సరళ కోణము అని మనం నిన్నటి క్లాస్లో చూసుకున్నాం పో ట్రాక్టర్ పెట్టి స్ట్రేట్ లైన్ గీసాం అండ్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క మొత్తం పీఓఎస్ అండ్ ఎస్ఓ క్యూల యొక్క మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది ఏదైనా ఒక స్ట్రేట్ లైన్ పైన ఏవైనా రెండు కోణాలు కనుక ఏర్పడితే ఎక్స్ డిగ్రీస్ అండ్ వై డిగ్రీస్ అనే పార్ట్ ఏర్పడింది అనుకోండి నేను పైన పార్ట్ చూస్తున్నాను రైట్ లైక్ దిస్ ఈ విధంగా ఉంది ఇలా ఒక స్ట్రేట్ లైన్ పైన ఒక రెండు కోణాలు గనక ఏర్పడితే దీన్ని లీనియర్ పేర్ అని అంటాం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ పేర్ రేఖీయ ద్వయం అవుతుంది రేఖీయ ద్వయం యొక్క మొత్తం ఎంత అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలకి సమానం అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు యాంగిల్ పిఓఎస్ కామ యాంగిల్ ఎస్ఓ క్యూల యొక్క మొత్తం ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వన్ టెన్ అనుకోండి ఇది సెవెంటీ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ అయితే సిక్స్టీ అవుతుంది వన్ థర్టీ అయితే ఫిఫ్టీ అవుతుంది నైంటీ అయితే ఇంకో నైంటీ అవుతుంది ఇట్స్ క్లియర్ అంటే ఒక స్ట్రేట్ లైన్ పైన ఏర్పడిన రెండు కోణాల యొక్క మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలకి సమానంగా ఉంటుంది శీర్షం పరంగా ఆలోచిస్తే శీర్షానికి ఎదురెదురుగా ఉన్న కోణాలు సమానం అన్నాం సో శీర్షానికి పక్క పక్కన ఉన్న కోణాలు ఏమంటారు అంటే ఆసన్న కోణాలు అని అంటాం ఆసన్న కోణాల జత జత మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలకి సమానం ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు కిరణాలు లేదంటే రెండు సరళ రేఖలు ఖండించుకున్నప్పుడు ఏర్పడిన ఈ నాలుగు కోణాల్లో ఒక కోణం యొక్క విలువ తెలిసిన మిగతా అన్ని రాయచ్చు సో దిస్ ఈజ్ వన్ టెన్ దీనికి ఎదురుగా ఉన్నది ఇది వన్ టెన్ దీనికి పక్కన ఉన్నది ఇది సెవెంటీ దీనికి ఎదురుగా ఉన్నది ఇది సెవెంటీ పక్క పక్కన ఉంటే వన్ ఎయిటీ ఎదురెదురుగా ఉంటే ఈక్వల్ రైట్ అండ్ సింపుల్ సో ఇది మనకి రెండు సరళ రేఖలు కనుక ఖండించుకుంటే ఏర్పడే అంశంగా మనం చూస్తాం సో ఇప్పుడు రెండు సరళ రేఖలు ఖండించుకోకుండా ఉంటే అన్న పాయింట్ని నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను ఇది ఒక సరళ రేఖ ఇంకో సరళ రేఖను తీసుకు సో రెండు సరళ రేఖలు తీసుకున్నాను ఈ రెండు సరళ రేఖల యొక్క అర్థం ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పిక్యూ అనుకోండి ఇది ఆర్ఎస్ అనుకోండి పిక్యూ మరియు ఆర్ఎస్ ఇవి రెండు స్ట్రేట్గా పోతూ ఉంటాయి ఎంత దూరం పోయినా అవి రెండు కలుసుకోవు అంటే ఇవి ఖండించుకోవు సో ఖండించుకోనటువంటి రేఖలు ఖండించుకోనటువంటి రేఖల్ని ఏమంటాము అని అంటే సమాంతర రేఖలు అని అంటాం దిస్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ సమాంతర రేఖ సమాంతర రేఖల మధ్య ఏ రెండు బిందువుల మధ్య అయినా సరే లంబ దూరము సమానంగా ఉంటుంది దాన్ని లంబ దూరం అంట లంబ దూరం సమానంగా ఉంటుంది ఏ రెండు పాయింట్స్ తీసుకోండి ఈ రెండు పాయింట్ తీసుకోండి ఈ రెండు పాయింట్ తీసుకోండి ఈ రెండు తీసుకోండి ఈ రెండు తీసుకోండి ఏ రెండు పాయింట్స్ తీసుకున్నా సరే ఆ లంబ దూరం అనేది సమానంగా ఉంటుంది వీటిని సమాంతర రేఖలుగా మనము చూస్తాం ఈ రెండు సమాంతర రేఖల్ని కనుక మనము గమనించినట్లయితే సో రెండు సమాంతర రేఖలు సో సమాంతర రేఖలో ఇది పి ఇది క్యూ ఇది ఆర్ ఇది ఎస్ ఓకే సో దాన్ని ఏమని రాస్తారంటే పి క్యూ ప్యారలాల్ టు ఆర్ఎస్ ఓకే ఈ రెండు నిలువు గీతలు పెట్టాం కదా దిస్ ఇస్ సింబల్ ఆఫ్ ప్యారలాల్ సో పి క్యూ అనేది ఆర్ఎస్కి సమాంతరంగా ఉంది అని అంటున్నాం నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇవి రెండు సమాంతరంగా ఎక్కడ ఖండించుకోవట్లేదు కదా రైట్ ఎవరి దారిన వాడు పోతున్నాడు అనుకోండి మధ్యలో ఎవడో ఒకడు వచ్చి మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాడనమాట అట్లా వీళ్ళు ఎవడైనా వచ్చి డిస్టర్బ్ చేశాడనుకో సో ఈ విధంగా మూడవ రేఖ రెండు సమాంతర రేఖల్ని కనుక ఎవరి దారిన వారు పోతా ఉంటే మూడవ రేఖ అయినటువంటి రెండు సమాంతర రేఖల్ని ఖండిస్తే ఇది ఎల్లనే రేఖ అనుకోండి ఎల్లనే రేఖను కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే అదేం చేసింది సమాంతర రేఖల్ని ఖండించింది ఎల్లనే రేఖను ఏమంటారు అంటే తిరియక్ రేఖ అని అంట సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ బై తిరియగ్ రేఖ ట్రాన్స్వెర్సల్ తిరియగ్ రేఖ అంటే ఏదైనా ఒక సరళ రేఖ రెండు లేదా అంతకంటే రేఖల్ని రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రేఖల్ని కనుక ఖండిస్తే దాన్ని తిరియగ్ రేఖ అని అంట సో ఒక తిరియగ్ రేఖ ఉంది రెండు సమాంతర రేఖలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇక్కడ ఖండించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఓ అందాం దీన్ని ఓ డ్యాష్ అందాం రైట్ ఎక్కడ ఖండించింది రెండు బిందువుల వద్ద ఖండించింది రెండు బిందువుల వద్ద ఖండించిన ఇక్కడ మొదటి ఖండన బిందువు వద్ద నాలుగు కోణాలు ఏర్పడ్డాయి సో మొదటి కోణం ఏంటి సో దీన్ని ఏ విధంగా రాద్దాం మనము అని అంటే దీని ఒక ఎంఎన్ అనే రేఖ అనుకోండి అప్పుడు మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో లేదంటే ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏబిసిడిలతో కాకుండా నేను చేస్తాను నెంబర్లతో ఐడెంటిఫై చేస్తాను ఇది వన్ అనే కోణం నెంబర్ వన్ యాంగిల్ 
ഇത് നമ്പർ ടു ആംഗിൾ ഇത് നമ്പർ ത്രീ ആംഗിൾ ഇത് നമ്പർ ഫോർ ആംഗിൾ സെയിം ഇക്കട കൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേ ഇത് നമ്പർ ഫൈവ് ആംഗിൾ ഇത് നമ്പർ സിക്സ് ആംഗിൾ ഇത് നമ്പർ സെവൻ ആംഗിൾ ഇത് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആംഗിൾ മൊത്തം എന്നി കോണാൽ ഏർപ്പെട്ട എനിമിതി കോണാൽ ഏർപ്പെട്ട രണ്ട് സമാന്തര രേഖകളും ഒക്കെ തിരിയക രേഖ ദ്വാരാ മനക്ക് മൊത്തം എനിമിതി കോണാലായിട്ട് ഏർപ്പാട് കാണും ജരുകുന്നത് ഇപ്പൊ ജാഗ്രത്ത ഗമനിച്ചണ്ട് അంటే ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏൻ ചെപ്പാം ജിയോമെട്രി അനേദി പരിശീലന ദ്വാരാ ഡെവലപ്പ് ആയിന്ദി దీని കൂടെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കാം ఏమన పరిశీలిద్దాము రెండు రేఖలు ఉన్నాయి రెండు రేఖల యొక్క లోపల నాలుగు కోణాలు ఉన్నాయి రెండు రేఖల యొక్క బయట నాలుగు కోణాలు ఉన్నాయి రేఖల యొక్క లోపల ఉన్న కోణాలని అంతర కోణాలు అని అంటాం సమాంతర రేఖలకి లోపలి వైపు ఏర్పడిన కోణాలని అంతర కోణాలు అంటారు సమాంతర రేఖకి బయట వైపు ఏర్పడిన కోణాలని బాహ్య కోణాలు అని అంటారు సో ఇప్పుడు అంతర అంటే లోపల ఉన్న కోణాలు బాహ్య అంటే బయట ఉన్న కోణాలు నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి యాంగిల్ వన్ గురించి పరిశీలిస్తే నీకు ఏమనిపిస్తుంది సరళ రేఖకి పైన తిరియగ రేఖకి ఎడమ వైపున ఏర్పడిన కోణము యాంగిల్ వన్ ఏర్పడిందంటే సమాంతర రేఖకి పైన తిరియగ రేఖకి ఎడమ వైపు ఫైవ్ గురించి చెప్పండి సేమ్ ఫైవ్ గురించి చెప్పినప్పుడు సేమ్ మాట చెప్తాం మనం సమాంతర రేఖకి పైన తిరియగ రేఖకి ఎడమ వైపున ఇది కూడా పైన మరియు ఎడమ వైపున ఈ రెండింటి యొక్క అడ్రస్ ఒకే రకంగా ఉంది కాబట్టి ఒకే రకంగా ఏర్పడిన కోణాలు అంటే సమాంతర రేఖల పైన ద సేమ్ లొకేషన్లో ఏర్పడిన కోణాలు వన్ అనేది సమాంతర రేఖకి పైన తిరియగ రేఖకి ఎడమ వైపు ఫైవ్ అనేది సమాంతర రేఖకి పైన తిరియగ రేఖకి ఎడమ వైపు ఇలా ఒకే లొకేషన్లో ఏర్పడిన కోణాల్ని ఏమంటారు అని అంటే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అని అంటాం మనం కరస్పాండింగ్ అడ్రస్ తెలుసు కదండి మనం ఇంట్లో ఉంటాం ఆఫీస్లో ఉంటాం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి అడ్రస్ అనేది వస్తుంది వాటిని కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్గా పేర్కొంటారు ఏమున్నాయి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ ఫైవ్ అనేది ఒక జత టూ అండ్ సిక్స్ అనేది మరొక జత ఓకే అండి ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ అనేది ఒక జత నెక్స్ట్ త్రీ అండ్ సెవెన్ అనేది ఒక జత వీటిని కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటాం తెలుగులో సదృశ్య కోణాలు అని అంటాం అంటే చూడ్డానికి ఒకే రకంగా ఉండే కోణాలు సదృశ్య కోణాల యొక్క జతలు సో ఇప్పుడు అదే తిరియగరేక అదే ప్యారలల్ అయిన అదే లొకేషన్ కాబట్టి అలా ఏర్పడే కోణాలు ఎప్పుడూ కూడా సమానంగా ఉంటాయి యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ యాంగిల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ యాంగిల్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ యాంగిల్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి వన్ వద్ద ఎక్స్ డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి ఫైవ్ వద్ద కూడా ఎక్స్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది టూ వద్ద వై డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి సిక్స్ దగ్గర కూడా వై డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో వన్కి త్రీ అనేది శీర్షాభిముఖనం కాబట్టి ఇది కూడా ఎక్స్ టూకి ఫోర్ శీర్షాభిముఖనం కాబట్టి ఇది కూడా వై సిక్స్కి త్రీ వై ఫైవ్కి సెవెన్ వై ఓకే అంతర కోణాలని గమనించండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీకి పక్కన కాకుండా నెక్స్ట్ పక్కన ఉన్నది ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ అంటే రెండు సమానం అంటే వన్ బై వన్ అంతర కోణాల్లో పక్క కోణం కాకుండా అవతల పక్క కోణము అంటే వన్ బై వన్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది వీటిని ఏమంటారంటే ఏకాంతర కోణము అని అంట అంతరం ఉంది మధ్యలో అంతర కోణాల్లో ఒకే ఒక గ్యాప్ ఉంది ఏకాంతర అంతర కోణాల్లో ఒకదాన్ని వదిలిపెట్టి ఒకటి అని అర్థం సో ఏకాంతర కోణాలు అని అంటాం అంటే మూడు తర్వాత నాలుగు వదిలేసి ఐదు తీసుకోండి నాలుగు తర్వాత ఐదు వదిలేసి ఆరు తీసుకోండి ఇవి సమానంగా ఉన్నాయి అంటే ఏకాంతర కోణాల జతలు సమానము అదేవిధంగా ఏక బాహ్య కోణాలు ఏక అంటే అర్థం బాహ్య కోణాల్లో ఒకటి వదిలేసి ఇంకొకటి తీసుకోండి అర్థం ఏక బాహ్య కోణాలు సో వన్ ఉంది వన్ దగ్గర ఎక్స్ ఉంటే టూ దగ్గర వై ఉంది ఈక్వల్ లేదు సెవెన్ దగ్గర వై ఉంది ఈక్వల్ లేదు ఎయిట్ దగ్గర సో ఎక్స్ సో ఇప్పుడు వన్ దగ్గర ఎక్స్ ఉంది టూ దగ్గర వై ఉంది ఈక్వల్ లేదు కానీ సెవెన్ దగ్గర మళ్ళీ ఎక్స్ ఉంది అంటే వన్ అండ్ సెవెన్ ఈక్వల్ బాహ్యంగా ఉండే దాంట్లో పక్కది కాకుండా నెక్స్ట్ కోణము మనకి ఈక్వల్ అవుతుంది వాటిని ఏక బాహ్య కోణాలు అంటాం యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సెవెన్ యాంగిల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎయిట్ మీ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు దీని మీద అని అంటే 
వాల్యూస్ పరంగా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు లేదంటే స్టేట్మెంట్ రూపంలో క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు రెండు సమాంతర రేఖల్ని ఒక తిరియ రేఖ కనుక ఖండించినప్పుడు క్రింది వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ సత్యము ఏ స్టేట్మెంట్ అసత్యము అని అంటాడు ఏం సత్యము అని అంటే ఏకాంతర కోణాలు సమానము అనేది సత్యము ఏకబాహ్య కోణాలు సమానం అనేది సత్యము సదృశ్య కోణాలు సమానం అనేది సత్యం రైట్ అండ్ మిగతావి ఆసన్న కోణాలు ఆసన్న కోణాల యొక్క మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలకు సమానం ఆసన్న కోణం ఒకటి ఆసన్న కోణం రెండు ఆ రెండింటి యొక్క మొత్తం నూట ఎనభై రెండు యొక్క ఆసన్న కోణం మూడు ఆ రెండింటి యొక్క మొత్తం నూట ఎనభై మూడు యొక్క ఆసన్న కోణం నాలుగు ఆ రెండింటి యొక్క మొత్తం నూట ఎనభై నాలుగు యొక్క ఆసన్న కోణం ఐదు ఆ రెండింటి యొక్క మొత్తం నూట ఎనభై ఐదు యొక్క ఆసన్న కోణం ఆరు ఇక ఏ రెండు పక్క పక్క కోణాల యొక్క మొత్తం తీసుకున్నా సరే నూట ఎనభై డిగ్రీలకి సమాన నూట ఎనభై డిగ్రీలకి సమానం అవుతుంది నూట ఎనభై డిగ్రీలకు సమానం అయ్యే వాటిని ఏమంటారు అంటే సంపూరక కోణాలు అని అంటాము సంపూరక కోణాలు అని అంటాం తిరియగ రేఖకి ఒకే వైపున ఉన్న రెండు కోణాలు సంపూరకాలు నేనేమంటున్నాను పాయింట్ తిరియగ రేఖకి ఒకే వైపున ఉన్న రెండు కోణాలు సంపూరకాలు రెండు కామా మూడు సంపూరకాలు స్టేట్మెంట్లు అడుగుతాడు అట్లా నెక్స్ట్ సమాంతర రేఖకి ఒకే వైపున ఉన్న కోణాలు సంపూరకాలు వన్ నైన్ టూ సంపూరకం త్రీ అయిన్ ఫోర్ సంపూరకం అంటే తిరియగ రేఖకి ఒకే వైపు ఉన్న రెండు కోణాలు సంపూరకాలు సమాంతర రేఖకి ఒకే వైపు ఉన్న రెండు కోణాలు సంపూరకాలుగా మనం చూస్తాము ఓకే ఇది లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్లో ప్యారలాల్ లైన్స్ అండ్ ట్రాన్స్వర్సల్ సమాంతర రేఖలు మరియు తిరియగ రేఖలకు సంబంధించిన అంశం సో సార్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు అని అంటే నేను జనరల్గా ఒక స్ట్రేట్ లైన్ గీసా ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఒక ట్రాన్స్వర్సల్ ఇది ఇక్కడ వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనుకోండి సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిగ్రీస్ వాల్యూ ఎంత అంటాడు సింపుల్ నువ్వు దీనికోసము తలలు బద్దలు కొట్టుకొని ఏకాంతర కోణాలు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ సదృశ్య కోణాలు అంతా చదవద్దు సింపుల్ ఏం చేయాలంటే నువ్వు రాసుకుంటే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వన్ నాట్ ఫైవ్ దీని పక్కన ఎంత ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది దీని పక్కన ఎంత ఉంటుంది రెండు సమానం కాబట్టి ఇది వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ నాట్ ఫైవ్ కాబట్టి ద సేమ్ పొజిషన్లో ఇది కూడా వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంటుంది సో వాట్ అబౌట్ ఎక్స్ యాంగిల్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇలా స్టార్టింగ్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా అన్ని కోణాలని రాయడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి ఆటోమేటిక్గా నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇట్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఇట్ ఈజ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వాజ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఓకే సో సమ్టైమ్స్ మనల్ని క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడు అని అంటే ఇవి రెండు సమాంతర రేఖలు ఆయన మెన్షన్ చేస్తాడు అవి రెండు సమాంతర రేఖలని మెన్షన్ చేస్తాడు సో ఇది ఎక్స్ ఓకే ఇది వై రైట్ సో ఎక్స్ డిగ్రీస్ ఇస్ టు వై డిగ్రీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ దెన్ ఫైన్ ద ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూ ఎక్స్ అండ్ వైలు ఉంటే సమానంగా ఉండాలి ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్లో ఉన్నాయంటే అవి సమానంగా లేవు అని అర్థం సమానంగా లేకపోతే ఆ రెండు కోణాల మొత్తం ఏముంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది అది మనకు తెలుసు ఆ విషయం సమాంతర రేఖలు మరియు ట్రాన్స్వర్సల్లో తిరియగ రేఖలో మనకు ఉండేటి రెండే రెండు జతలు ఒకటి సమానంగా ఉండే జతలు రెండవది వాటి రెండింటి యొక్క మొత్తము సంపూరకాలు అయ్యే జతలు ఇవి సమానంగా లేవు కాబట్టి ఇవి సంపూరక కోణాల యొక్క జతలు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే రెండింటి యొక్క మొత్తము తొమ్మిది భాగాలు నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయితే నాలుగు భాగాలు ఎంత ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో క్యాల్కులేషన్ పాటు కూడా తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి బై అబ్జర్వింగ్ ద డిజిట్స్ నైన్ విల్ బికమ్స్ యాజ్ టూ టైమ్స్ అండ్ జీరో ఫోర్ విల్ బికమ్స్ యాజ్ ఎయిట్ టైమ్స్ విత్ జీరో ఇది ఎయిట్ ఫైవ్ అనేది టూ టైమ్స్ టెన్ అండ్ జీరో దట్ ఈజ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అండ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనభై డిగ్రీలు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్గా మనం చూస్తాము ఓకే సో దీనికి సంబంధించిన మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ ఈ ట్రాన్స్వర్సల్ మరియు ప్యారలల్ లైన్స్ సమాంతర రేఖలు మరియు తిరియగ రేఖల పైన మనము కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూద్దాం క్లియర్గా అర్థం చేసుకొని ప్రయత్నం చేయండి ఖచ్చితంగా రెండు మార్కులు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో రెండు క్వశ్చన్స్ సమాంతర రేఖలు మరియు తిరియగ రేఖ మీద అడుగుతున్నాడు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు పక్కపక్క ఉన్న కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై పక్కపక్కన లేకపోతే ఆ రెండు కోణాలు సమానం దట్స్ ఇట్ సింపుల్ ఓకే సో మళ్ళీ ఒకసారి వీడియోని క్షుణ్ణంగా చూడండి 
వెరీ క్లియర్ ఆ టర్మినాలజీని గుర్తుపెట్టుకొని ట్రై చేయండి స్టేట్మెంట్ రూపంలో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఒకవేళ క్వశ్చన్ రూపంలో మనకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ వాల్యూ అడిగితే మాత్రం పక్కపక్క కోణాల మొత్తం వన్ ఎయిటీలాగా పక్కన లేకపోతే సమానంగా ఉండేలాగా మీరు ఆన్సర్ని గుర్తించవలసి ఉంటుంది దట్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ ఓకే ఐ హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ ఆల్ ది బెస్ట్